like a bell cut. வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வீட்டில் எப்படி வந்து சுலபமாக பன்னீர் செய்யலான்றத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடையில் வந்து இரநூறு கிராம் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் கூட கிடையாது இரநூறு கிராமே வந்து கிட்டத்தட்ட நூறுரூபா வரைக்கும் வந்து ரேட்டு வந்து போட்டிருப்பாங்க பட் ஆனால் நம்ம இப்போ வந்து செஞ்சு காட்டுறது ஒரு ஐம்பது ரூபாய்க்கு அதாவது ஒரு லிட்டர் பால் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அதில் வந்து இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் வரைக்கும் வந்து நீங்கள் பன்னீர் செஞ்சுக்கலாம் அதுவும் வந்து இந்த மாதிரி வந்து எந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை அப்படியே நேச்சுரலாக வந்து பன்னீர் செஞ்சு நம்ம வந்து ஒரு ஃபைவ் டேஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வச்சு சாப்பிட்லாம் நாங்களாம் இப்போ வீட்டில் வந்து ரெடிமேட் பன்னீர் வந்து வாங்குறது கிடையாது இந்த மாதிரி வீட்லேயே செஞ்சு நாங்கள் வந்து உடனே வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலாவோ இல்லைனா எந்த மாதிரி என்ன கிரேவி ஏதாவது பண்ணணும்னா நாங்கள் செஞ்சுக்கிறோம் இது ரொம்பவே ஈஸி தாங்க ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் வாங்க இது எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு நான் பால் எடுத்துக்கேன் நீங்கள் எந்த டைப் பால் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு லிட்டரில் வந்து நம்ம இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் வரைக்கும் நம்ம பன்னீர் வந்து செஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த பாலை வந்து கொஞ்சம் நல்லா காய்ச்சிடுவோம் நம்ம நார்மலாக எப்படி காய்ச்சுவோமோ அது மாதிரி வந்து நல்லா வந்து பொங்கட்டும் பால் இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிள் நான் இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும்னு நானே எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஸோ இப்போல்லாம் நாங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து நாங்களே செஞ்சிடுறோம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் பால் வந்து நல்லா பொங்கிடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த டைமில் வந்து ஒரு ஒரு லெமன் ஜூஸ் வந்து எடுத்துக்கிறோம் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி கிளறி விடுங்க அது நல்லா திரிஞ்சு வரும் உங்கள் லெமன் ஜூஸ் பற்றலைன்னா இன்னும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சேர்க்க சேர்க்க நீங்கள் வந்து பால் நல்லா திரிஞ்சு வரும் இப்போ லெமன் இல்லைன்னா நீங்கள் வினிகர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் நம்ம நேச்சுரலாகவே போவோமே லெமன்லேயே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் பாதி தான் தெரிஞ்சிருக்கு நான் இன்னும் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த தண்ணியும் அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த பன்னீரும் வந்து தனியாக பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள் இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம இதை வச்சு தான் வந்து நிறைய ஸ்வீட்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க நான் இந்த மாதிரி ஸ்வீட்ஸ் வந்து வெரைட்டிஸ் வந்து நான் காட்டுறேன் நான் இதுதான் மெயினு அந்த பன்னீர் சொல்லிவிட்டு இது தான் நம்மளுக்கு மெயினு ஸோ இதை வச்சு நிறைய ஸ்வீட்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அதை வடிகட்டிடலாம் அந்த தண்ணியை வந்து நீங்கள் வீணாக்க வேண்டாம் நீங்கள் சாம்பார்லேயோ இல்லை குழம்புக்கோ இதுக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுலேயும் சத்து ரொம்ப நிறைஞ்சி தான் இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃபில்ட்ரு வச்சு வெள்ளை துணி வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க இது சூடாகவே தான் இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக வந்து தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் லெமன் ஆட் பண்ணியிருக்கனால அந்த எலும்புச்சம்பளம் டேஸ்ட்டும் அந்த ஸ்மெல்லும் இருக்கும் அதுக்காக வந்து நம்ம சும்மா வந்து கோல்டு வாட்டரில் கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்கள் கழுவிட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்மெல்லும் உள்ள டேஸ்ட்டும் வந்து இருக்காது இந்த மாதிரி நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு நல்லா பிழிஞ்சிருங்க நல்லா பிழிஞ்சிட்டு இதுக்கு மேலே வந்து கனமான பாத்திரமோ இல்லை வந்து தண்ணி ஊற்றி அது மேலே ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுருங்க அப்போ தான் வந்து இந்த தண்ணி எல்லாமே வந்து வெளியே தெரியணும் தண்ணி இருக்கக்கூடாது தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அப்புறமேட்டு அந்த பன்னீர் வந்து நல்லா இருக்காது அதனால் எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு வந்து தண்ணியை பிழிஞ்சு எடுக்க முடியுமோ நீங்கள் இப்போ இப்போ எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வந்து நல்லா வந்து வெயிட் மேலே போட்டு வச்சுருங்க அப்போ தான் அந்த ஷேப்பு ஹோல்ட் ஆகும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இப்போ தட்டையாக வேணும்னா அந்த மாதிரி தட்டையாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம் என்ன ஷேப் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து பாத்திரத்தை செட் பண்ணி வச்சுருங்க இது நல்லா வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வந்து அப்படியே இருக்கட்டும் எவ்வளோ தூரம் தண்ணி எடுக்கிறோமோ அதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக சாஃப்டாக வந்து பண்ணிட்டு இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ அந்த ஷேப்பை வந்து நான் கட் பண்ணிட்டேன் இப்படி ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக கட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு அஞ்சு நாள் வரைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே ஈஸியான பன்னீர் வந்து நம்ம வீட்லேயே வந்து தயாரிச்சிட்டோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும
பக்கத்தில் இருக்க பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் போகிறப்ப நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் தேங்க்யூ